होती हुई कुछ पॉइंट्स रह गए थे थर्मोरेगुलेशन के ठीक है वो इस क्लिप में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसमें देखिए काउंटर करंट जो है ये भी एक अडेप्टेशन है थर्मोरेगुलेशन के लिए हीट एक्सचेंज सिस्टम्स आल्सो रेगुलेट हीट लॉस फ्रॉम एक्सपोज एरियाज ठीक है आर्टरीज जो हैं जस्ट अ मिनट आर्टरीज ऑफ द अपेंडिज these are surrounded by the veins and the vein carry blood back towards the body heat is transferred from arterial blood to venous blood in the appendages okay is tarah se hota kya hai ki heat is returned to the body theek hai na is ye jo maine bhi aapko bataya hai ki heat is transferred from arterial blood to the venous blood theek hai aur is tarah se ye appendages ke andar jo hai ki heat transfer hoti hai heat is returned to the body and it is not lost in the environment is tarah se jo heat hai wo body ke andar hi reserve rehti hai isko counter current kehte hain ठीक है ना ब्लड इज शंटेड अवे फ्रॉम द काउंटर करंट वीन्स टूवर्ड्स द पेरिफ्रल वेसल्स ड्यूरिंग द एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन एंड दिस एक्सेसिव हीट इज रेडिएटेड टू द एनवायरनमेंट ठीक है ना ये काउंटर करंट है ये भी एक अडेप्टेशन है फॉर द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन मेमल्स फेस प्रॉब्लम्स इन रिमूविंग एक्सेस हीट इन कोल एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट्स ठीक है ना दे रेडिएट हीट इनटू द एयर फ्रॉम वेसल्स नियर द सरफेस ऑफ द स्किन दे आल्सो लॉस्ट हीट बाय एवेपोरेटिव कूलिंग आपको पता है कि एवेपोरेशन जो है ये ये प्रोसेस जो है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एवेपोरेटिव कूलिंग जो है टेक प्लेस थ्रू द स्वेट ग्लैंड आपको पता है स्वेट ग्लैंड जो मेमल्स के ऊपर स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं जो कि स्वेट स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ना और जो जो स्वेट है उसकी जब वेपोरेशन होती है तो फिर क्या होता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ठीक है रेस्परेटिव सर्फेसिस जो हैं देखें कि इसी तरह से जो वेपरेटिव कूलिंग जो है इसी से रिलेटिक जो है वो पेंटिंग जो एक और अडेप्टिव कैटरिस्टिक फीचर है वो भी मेमल्स के अंदर पाया जाता है एवेपरेटिव कूलिंग जो है इट मे अपसेट वाटर बैलेंसेस इन द हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट्स दे फोर इट क्रिएट्स ग्रेटर प्रॉब्लम्स ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से जैक रेबिट्स हैं या एलिफेंट्स हैं ये क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं दियर लॉन्ग ईयर्स ठीक है टू रेडिएट द हीट ये हीट को जो है वो खारिज करने के लिए अपने लॉन्ग ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं स्मॉल मेमल्स जो हैं इनके अंदर मुख्तफ दूसरे मकैनिज़म मौजूद हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए दे रिमेन इन बरोस वो जो उन्होंने अपनी बिल बिल्स बनाई होती हैं या बरोस बनाई होती हैं उनके अंदर ही वो रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम जब हाई टेम्परेचर होता है वो उन्हीं के अंदर रहते हैं एंड दे कम आउट टू फॉर फीडिंग एट द नाइट और वो जो फीडिंग है वो नाइट टाइम पर करते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है अदर मेमल्स जो हैं द सीक शेड और वाटरिंग होल्स फॉर द कूलिंग ठीक है ना तो उसे मेमल्स जो हैं ये शेडी प्लेसेस के अंडर रहते हैं और इसके अलावा वाटरिंग होल्स जो होते हैं उनके अंदर कूलिंग को गेन करते हैं और इस तरह से अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेनटेन करते हैं ओके सो दिस इज़ दी लेफ्ट पार्ट ऑफ द थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस या डिफरेंट अडेप्टेशंस विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू द थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस इन द मेमल्स ओके नो विल स्टडी अबाउट द विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन मेमल्स दे हैव डिफरेंट अडेप्टेशंस फॉर द इन्वामेंटल एक्सट्रीम्स ठीक है इसमें आप ये देखें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को ये अवॉइड करते हैं और जो वाइल्ड बीस्ट हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं तो वाइट सीजनल ड्राफ्ट ठीक है जो खुश्क साली होती है यानी कि उन एरियाज के अंदर वहाँ से जो ये जो वाइल्ड बीस्ट हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मुनासिब होता है ताकि वो सीजनल ड्राफ्ट को भीर कर सकें ठीक है अच्छा सबसे पहले हम विंटर स्लीप को देखते हैं कि व्हाट इज़ द विंटर स्लीप सम एमल्स जो हैं दे रिट्रीट टू बरोज अंडर दी स्नो एंड दे बिकम लेस एक्टिव इन दी बरोज जब वो बरोज में रहते हैं तो उनकी एक्टिविटी जो है वो कम होती है बट दे आर स्टिल अलर्ट एंड ईजिली अराउज ठीक है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप 
फोर्थ ईयर इस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें उनकी एक्टिविटी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो स्टिल हाईली अलर्ट होते हैं ठीक है ना और उनको राउसिंग भी किया जा सकता है और इस कंडीशन जो है विंटर स्लीप कहलाती है फॉर एग्जांपल बियर्स हैं इसके अंदर रिकूनस हैं दे रीड टू डेंस इन द विंटर एंड द बॉडी टेम्परेचर्स एंड मेटाबोलिक रेट्स जो हैं वो दे डिक्रीजेज बट दे डोंट रिमेन इनएक्टिव ऑल द विंटर लेकिन वो सारी सर्दियों में इनएक्टिव जो है वो नहीं रहते ठीक है ना इसी तरह से जो सेकंड अडेप्टेशन है उसको हाइबरनेशन कहते हैं हाइबरनेशन क्या है इट इज़ द पीरियड ऑफ विंटर इन एक्टिविटी इन विच द हाइपोथलामस ऑफ द ब्रेन इट एक्चुअली स्लोज द मेटाबॉलिक हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स ये तीनों जो रेट्स हैं यानी कि मेटाबॉलिक रेट भी हार्ट रेट्स भी और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी रेट्स हैं ये जो हैं वो स्लोज डाउन हो जाते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथलेमस ठीक है और हाइपोथलेमस कहाँ पे मौजूद है ये ब्रेन के अंदर मौजूद है ठीक है ना तो हाइबरनेशन में क्या होता है कि इन एक्टिविटी हो जाती है और ये तीनों जो हैं प्रोसेस ये इनका रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जो ट्रू हाइबरनेटर्स हैं दीज आर मोनोट्रीम्स ठीक है जैसे एकडना है डबल प्लेटिप्लस है इसके एग्जांपल्स हैं मैनी मेंबर्स ऑफ इंसेक्टिवोरा जिस तरह मोल्स हैं इसमें श्रीयूज भी आ जाते हैं रोडेंशिया है जिसमें चिपनक्स हैं वुड वुड चंक्स हैं और कैरोप्टेरा है जिसमें बैट्स आ जाती हैं ठीक है ना अच्छा हाइबरनेशन में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं द फर्स्ट ऑफ ऑल दीज मेमल्स एक्यूमलेट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ बॉडी फैट बिफोर द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन रिमेंबर दिस पॉइंट फोर्थ ईयर कि जब हाइबरनेशन प्रोसेस से गुजरना होता है तो मेमल्स सबसे पहले कौन सी अडेप्टेशन अडोप्ट करते हैं कि ये लार्ज क्वान्टिटी में बॉडी फैट को एक्यूमलेट कर लेते हैं यानी कि ज़्यादा ज़्यादा खाते पीते हैं एंड दे एक्चुअली री ट्रीट वो और नेस्ट ड्यूरिंग द हाइबरनेशन ओके और इसके थर्ड जो इम्पोर्टेंट चेंज आती है दियर हाइपोथेमस सेट्स द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी एट अबाउट टू डिग्री सेंटीग्रेड उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो टू डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो सेट हो जाता है एंड द रेस्परेटरी रेट ऑफ द हाइबरनेटिंग ग्राउंड स्क्रल फॉल्स फ्राम हंड्रेड टू टू हंड्रेड ब्रेथ्स पर मिनट टू अबाउट फोर्थ फोर ब्रेथ्स पर मिनट आप देखेंगे कितना ज़्यादा उनकी इनएक्टिविटी है हाइबरनेशन के दौरान कि जो जो स्क्यूरल है वो हंड्रेड से टू हंड्रेड टाइम्स जो है वो पर मिनट सांस लेती है ठीक है या ब्रेथ रेट है उसका लेकिन वो हाइबरनेट जब कर जाती है तो उस वक्त वो सिर्फ फोर ब्रेथ्स पर मिनट तक रिड्यूस हो जाता है ये ये इन एक्टिविटी की एक एग्जांपल है हाइबरनेशन के दौरान ओके एंड सिमिलरली द हार्ट रेट फॉल्स फ्रॉम टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड हार्ट बीट्स पर मिनट टू अबाउट ट्वेंटी बीट्स पर मिनट देखिए कहाँ टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता है और हाइबरनेशन के दौरान जो है ओनली ट्वेंटी हार्ट बीट रह जाती है पर मिनट ओके इसी तरह से जो मेमल है इट मे लॉस वन थर्ड ऑफ बॉडी वेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हाइबरनेशन हाइबरनेशन के दौरान मेमल्स का बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस होता है एंड द अरोजल फ्राम द हाइबरनेशन अकर्स बाई मेटाबोलिक हीटिंग ठीक है ना जो अरोजल है वो किस तरह से होगा हाइबरनेशन से यानी कि वो हाइबरनेशन से दोबारा एक्टिविटी की तरफ किस तरह से आएंगे कि उनके अंदर जो मेटाबॉलिक हीटिंग है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है ओके और दे फ्रीक्वेंटली यूज़ ब्राउन फैट ब्राउन फैट को वो यूटिलाइज़ करते हैं ठीक है और ये जो प्रोसेस है ब्राउन फैट जो है उसका मेटाबोलिज्म जब होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज़ जनरेटेड इन द बॉडी एंड इट टेक्स सेवन आवर्स टू रेज द बॉडी टेम्परेचर टू नियर थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इसका ओके और सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द हाइबरनेशन ठीक है ना देखिए ये काउंटर करंट वेसल्स हैं जिनका मैंने अभी पहले जिक्र किया था आपको इसमें आप देखें वेंस आर्टरीज हैं और कॉन्स्ट्रिक्टर नर्व्स हैं स्मूथ मसल्स फिंगटर हैं और कैपरीज हैं और ये सारी काउंटर करंट वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स ठीक है इनको आपने ऐसे ही जो है वो स्टडी कर लेना है इसमें काउंटर करंट हीट एक्सचेंज जो है वो शो की गई है ठीक है ना काउंटर करंट 